இந்த வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இயற்கை தேர்வினுடைய முறைகள் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் இயற்கை தேர்வு அல்லது நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் தட் இஸ் நேச்சர் செலக்ட் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் விச் ஆர் ஹைலி அடாப்டட் இன் த பர்டிகுலர் என்வான்மெண்ட் ஒரு சுற்றுச்சூழலில் வாழ தகுதி படைத்தவை என கருதப்பட்ட உயிரினங்களை இயற்கை இவ்வுலகில் தொடர்ந்து வாழ தேர்வு செய்து கொள்கிறது இதுக்கு பேர் தான் இயற்கை தேர்வு அல்லது நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஸோ தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஒன் இஸ் ஸ்டெபிலைசிங் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு பேலன்சிங் நிலைத்தன்மை உடைய இயற்கை தேர்வு அடுத்தது டைரக்ஷனல் ஆர் ப்ரோக்ரஸிவ் மூணாவது உடைப்பு அல்லது டிஸ்ட்ரப்டிவ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இப்போ இந்த மூணு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல ஸ்டெபிலைசிங் அல்லது பேலன்சிங் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இது என்வான்மெண்டல் கண்டிஷன் அதாவது சுற்றுச்சூழல் எந்த மாற்றமும் இருக்காது நிலையான சுற்றுச்சூழலில் எந்த உயிரினங்கள் இயற்கையால் தேர்வு செய்யப்படுகிறது தெர் வில் பி நோ சேஞ்ச் இன் த என்வான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஸோ அட் தேட் டைம் த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நாட் செலக்டட் The intermediate forms are selected. அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அது என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் என்ன இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு சொல்லும் போது தெரியும் உங்கள் புஸ்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பேரோஸ் ஸ்பேரோஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பயங்கரமான ஒரு புயல் வருது அப்படின்னு வைங்களா புயலான புயல் பகுதி புயல் வந்துட்டு போயாச்சு இப்போ இதில் யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆக மாட்டா அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப வீக்காக இருக்கக்கூடிய ஸ்பேரோஸ் எல்லாம் செலக்ட் ஆகாது இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் செலக்ட் ஆகும் அதாவது அந்த புயலை ஓவர் கம் பண்ணி தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை விட ரொம்ப கிளியராக தெளிவாக நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா சிக்கிள் செல் அனீமியா உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த சிக்கிள் செல் அனீமியா அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா ஹியூமன் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி உங்களுக்கு பொதுவாக டிஸ்க் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் பீங் டிஸ்க் ஷேப்ட் ஆர்பிசி சம் பீப்புள் டே போசஸ் சிக்கிள் ஷேப்ட் சிக்கிளாக இருக்கும் அப்போ இதில் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும் இங்கே தர் வில் பி நோ ஹீமோக்ளோபின் அப்போ சிக்கிள் ஷேப்பில் ஆர்பிசி இருந்துன்னா அதை வச்சு அந்த ஆளுக்கு கரெக்டாக ஆக்சிடேஷன் அல்லது ரெஸ்பேர் பண்ண முடியாது அவங்க இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் மூணு டைப்பு இருக்கு பாருங்கள் அந்த சிக்கிள் செல் அனிமியா இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்து நார்மல் பர்சன் ஹெச்பி ஏ ஹெச்பி ஏ கேரியர்ஸ் ஹெச்பி ஏ ஹெச்பி எஸ் அடுத்தது சிக்கிள் செல் அனிமியாவில் பாதிக்கப்பட்டு கண்டிப்பாக இறக்க போகிறவங்க யாருன்னா HBS, HBS. அப்ப திஸ் இஸ் ஏ ஏ தான் உங்களுக்கு நார்மல் அலி நார்மல் ஜீன் அது மியூட்டேட் ஆகி எஸ் எஸ் ஆ மாறும் போது சிக்கிள் செல் அனிமியா வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அப்ப இவங்க இறந்து போயிருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இறந்து போயிருவாங்க இவங்க யாருன்னா நோயே இல்லாதவர்கள் இவங்க யாருன்னா கேரியர்ஸ் கேரியர்ஸ்னா இறந்து போக மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு ஏ இருக்கு இந்த ஜீன் இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு நார்மல் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும் நார்மல் ஆர்பிசி இருக்கும் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஜீன் ஹெச்பிஎஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சிக்கிள் செல் ஆர்பிசியும் இருக்கும் நார்மல் ஆர்பிசியும் இருக்கும் நார்மல் ஆர்பி ஆர்பிசி இருக்கிறதுனால அவங்க குழைச்சு போடுறாங்க சிக்கிள் செல் அது ஒரு கேரியர் கேரியர் அது அவங்களுக்கு ஆனால் ஒரு பாதிப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு உள்ளாடி பாதிப்பு இருக்கு ஆனால் இந்த சிக்கிள் செல்ல பாதிப்பு இருந்தால் கூட இந்த மூணு வெரைட்டியில இருக்கிறவங்களும் மலேரியா உங்களுக்கு மலேரியாவில் மேலிகினன் டைப் கடுமையான மலேரியா தெரியும் தட் இஸ் டியூ டு பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சிபாரம் அப்போ இது பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சிபாரத்தினால பாதிக்கப்படக்கூடிய மலேரியாவில் இவங்க மூணு பேரும் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு வைங்களா இவங்க ஏற்கனவே சிக்கிள் செலனிமியாவில் இறந்து போயிடுவாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் பாதிக்கப்படும் போது நார்மல் ஜீன் இருக்கிறவங்க அந்த மலேரியா நோயினால பாதிக்கப்படுவாங்க இந்த கேரியர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இன்டர்மீடியேட் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இயற்கையிலேயே இந்த மலேரியாவுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தாராளமா இருக்கு அதனால குழைச்சுக்கிறாங்க ஆனா ஒரு பாதிப்பு இருந்தா கூட இன்டர்மீடியேட் ஃபார்முக்கு ஒரு பாதிப்பு இருந்தா கூட இன்னொரு வகையில அவங்களுக்கு அது ஒரு நன்மையா முடியுது என்ன நன்மைனா தே காட் த இம்யூனிட்டி எகென்ஸ்ட் த பிளாஸ்மோடியம் பேலசிபேர 
ஆனா இவங்களுக்கு கிடையாது அதனால இறந்து போயிருவாங்க அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் தான் ஹெச்பிஏ ஹெச்பிஎஸ் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் என்னன்னா ஹெச்பிஎஸ் முதல்ல இறந்து போயிருவாங்க சோ தட் பர்சன்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன் பை த நேச்சர் இங்க என்னன்னா ஹெச்பிஏ ஹெச்பிஏ இருக்கிறாங்க ஆனா மலேரியா வந்து செத்து போயிடுவாங்க அப்போ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமையும் நேச்சர் செலக்ட் பண்ணல போத் ஆர் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன் சோ நேச்சர் செலக்ட் ஓன்லி த இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம்ஸ் so that is in the normal condition so idu da stabilizing or balancing natural selection idu or example innu namak example solradha irundha inda delivery la kolandhinga perakku paathinga kolandhinga perakkum bodu normal ah or 2 3 3 3 body weight kolandha perandha neonates ku perandha kolandhinga normal body weight ipdi average ah irundhana adu nalla healthy ah irukum ana அஞ்சரை கிலோ ஆறு கிலோ இருக்குன்னு வைங்களா ஒரு குழந்தை கண்டிப்பா பொதுவா அந்த குழந்தைக்கு அம்மாவுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா டயபெட்டிக் இருக்கும் டயபெட்டிக் இருந்தாதான் அந்த குழந்தை இவ்வளவு பெருசா வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அஞ்சரை ஆறு கிலோ எல்லாம் இருக்கும் அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு டயபெட்டிக் அம்மாக்கு இருந்ததுனால அந்த குழந்தைக்கு லங்ஸ் நல்லா விரியாது மூச்சு முட்டல் வந்து இறந்து போயிடும் அப்போ ஓவர் வெயிட்டா இருக்கக்கூடிய குழந்தை தட் இஸ் நாட் செலக்டட் பை த நேச்சர் that is removed from the population adhe madri pora prasavam alladhu body weight romba korachirukku 1.5 kg da irukku illa 1 kg da irukku oru kolanda adhum kolaikiradhu avlavu easy kedaya appo inga adhaadhu very low body weight and high body weight are removed from the population low body weight kolandeyum high body weight kolandeyum nature select pannala pinna yara ulagathila todarndu vaala select pannadhu only the intermediate forms idhu kuda or example da okay now the next one is directional or progressive natural selection idile enna kuduthirukanga appadina unga textbook la sparrows kurivigala kuduthirukanga kurivigal la male female sparrows eppadi irukum appdin ketta externally phenotypically both are alike paakradhukku aanum pennum ore size maadhiri theriyum ana weight paathona female ku weight koodudala irukku yen female ku weight koodudala irukum appadina it has to lay the eggs எக்ஸ் போடும் முட்டை போடும் அப்போ எது பாடி வெயிட் கூடுதலா இருக்குதோ அதை தான் நேச்சர் செலக்ட் பண்ணுது அப்போ பாடி வெயிட் அப்போ எல்லாமே ஒன்று போல தெரிஞ்சாலும் பாடி வெயிட் கூடுனத பாருங்க இந்த பீக் ஷிஃப்ட் இன் ஒன் டைரக்ஷன் இது பாடி வெயிட் கூடுனது அதை நேச்சர் செலக்ட் பண்ணும் அப்போ நேச்சர் செலக்ட் ஓன்லி திஸ் ஏரியா அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் செலக்டட் அப்ப நார்மலி மேல்ஸ் ஆர் நாட் செலக்டட் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் செலக்டட் ஃபீமேல்ஸ் இருந்தா தொடர்ச்சியா முட்டை போட்டு அதுங்க வளரும் ஆனா ஃபீமேல் மேல்ஸும் இருக்கத்தான் செய்யும் இருக்கும் ஆனா ஃபீமேல்ஸ் அப்ப இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரியல் மெலானிசம் நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் அதாவது இங்கிலாந்துல இண்டஸ்ட்ரியலிசத்துக்கு முன்னாடி உள்ள காலம் பின்னாடி உள்ள காலம் அப்போ இங்க நம்ம பார்த்தோம் என்வாயன்மெண்ட் இஸ் நாட் அட் ஆல் சேஞ்சிங் அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா according to the change of the environment so before industrialization tholilmaya maakuvadalukku munbu ange edu polachikittirundhu appdi nama paatha grey moth nyaamam irukum grey moth ena ange marangal irundhu marathile lichens ella irundhathu adukka chover ellame enna color la grey color la irundhu so adha grey color la irundhathu ellame adha olinjirukka vaayp irukku so they escaped from the predators அப்ப அந்த நேரத்துல எதுக்கு நம்பர் குறைஞ்சது பிளாக்கு நம்பர் குறைஞ்சது அப்போ பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எது டாப்ல எது நேச்சர் எதை செலக்ட் பண்ணுது கிரே கலரை செலக்ட் பண்ணுது ஆப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் த சேம் நேச்சர் செலக்ட் ஓன்லி த பிளாக் கலர்டு மார்க் எது குறைஞ்சு குறைஞ்சு போயிடுது அப்போ ரெண்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒருக்கா ஒரு டைம்ல ஒண்ணு கூடுதலா இருக்குது அடுத்த டைம்ல வென் த என்வாயன்மெண்டல் கெட் சேஞ்சஸ் அடுத்த ஸ்பீஷஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா செலக்ட் ஆகுது இன்னொன்னு ரிஜெக்ட் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் த டிபிகல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டைரக்ஷனல் ஆர் ப்ராக்ரெசிவ் செலக்ஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் உடைப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இதுக்கு உடைப்புக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிஞ்சஸா சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இப்ப வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிபிஎஸ் பிக்ல அது ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் பாருங்க ஞாபகத்து வச்சுக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அதாவது இங்க ஸ்னெயில் ஸ்னெயில் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா நத்தைகள் இந்த நத்தைகள் 
எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கடல்ல உள்ள நத்தைகள் கடல்ல உள்ள நத்தைகள்ல மூணு ஸ்பீஷஸ் இருக்கு பாருங்க மூணு ஸ்பீஷஸ் இப்ப மூணு ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒண்ணு ஒயிட் கலர் ஒயிட் கலர் ஸ்பீஷஸ் இன்னொன்னு பிளாக் கலர் ஒண்ணு ஒயிட் கலர் இன்னொன்னு பிளாக் கலர் திஸ் இஸ் ஒயிட் இன்னொன்னு பிளாக் கலர் இன்னொன்னு பிரவுன் கலர் பிரவுன் கலர் இந்த இந்த ஏரியாவ ஒயிட்னு வச்சுக்கோங்க and this is black id brown appo ipo id dominant nu eduthukonga id recessive nu eduthukonga this is hybrid rendu mix aanadhu appdin vechukko intermediate forms appdin vechukonga appa intermediate forms are not selected indha neenga paathinga na white color snail enga irukum na sand la kadal ulla manal manalukka color enna white dhaan appo indha snail ukka color enna white dhaan appo white la white background le irukradhanal it can be escaped from the predators adanalu adukka number koodudhu white ka number koodudhu ena manal la irukum manal ka color la irukum adanalu predators la irundhadu escape aagudhu adukka number koodum automatically black color snails enga irukum na rock la irukum black color rocks la irukum appa rock rock ka color um black snail ka color um black adanalu they can be easily escaped from the predators அதுக்கு கொண்டு தின்னக்கூடிய விலங்குகளில் இருந்து எஸ்கேப் ஆகி அதுக்கு எண்ணிக்கையும் அதிகமா இருக்கும் ஆனா பிரவுன் கலர் பாருங்க பாறையில இருந்தாலும் பிளாக் கலர் பிராக்ரவுண்ட்ல பிரவுன் தெரியும் ஓரளவு மணல்ல ஒயிட்ல இருந்தாலும் எது தெரியும் பிரவுன் தெரியும் இங்க இருந்தாலும் பிரடேட்டார் அதை பிடிச்சுக்கும் பாறையில இருந்தாலும் பிடிச்சுக்கும் அதனால அதுக்கு நம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போகுது அப்ப இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ரிஜெக்டட் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன் both the extremes are selected that is called the destructive pa idu ipdi mottama irundada or odaipu nadula and the intermediate form select aagama poradanaala odachu varadanaala odaipu ala the destructive natural selection appdi per pa ivula da moonu type of natural selection idu poga what are the other types of natural selection that is group selection and sexual selection appdi irukku group selection appdi na ஒரு குழுவை ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை இயற்கை தேர்ந்து கொள்வது செக்ஷுவல்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட செக்ஸ் பாலினத்தை இயற்கை தேர்வு செய்து கொள்வது அப்படின்னு குரூப் செலக்ஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அட்ரூயிசம் அண்ட் கிங் செலக்ஷன் உறவினர் தேர்வு மற்றும் அட்ரூயிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டும் ஒண்ணுதான் பாத்துருங்க ஏ தேசம் ஒண்ணுதான் இதுவும் அட்ரூயிசம் அல்லது கிங் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு ஏ தேசம் ஒண்ணுதான் ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் பாருங்க அதாவது அட்ரூயிசம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இரண்டு உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு ரெண்டு உயிரினங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இதுல என்னன்னா அடுத்ததை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு உயிரி தன்னைத்தானே தியாகம் செய்து கொள்வது சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது அதுக்கு பேரு தான் அட்ரூயிசம் அப்படின்னு பேரு எக்ஸாம்பிள் இன் இன்செக்ட்ஸ் ராணிக்கு <laughs> மீதி உள்ளதெல்லாம் ஃபீமேல் தானா முட்டை போடுதா முட்டை போடாம தியாகம் பண்ணுது எதுக்காக அந்த கூட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஒர்க்கர்ஸ் வேணும் அதுக்கு ஹனி கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றது கூட நல்லா சுத்தமா வச்சிருக்கிறதுக்கு அப்ப வேலை செய்ய ஆள் வேணும் எல்லாரும் முட்டை போட்டா முட்டை போட்டா யாரு வேலை பார்க்கறது அப்போ அந்த கூடு நல்லா வளர்ந்து வரணும் ஒரு ஆள் முட்டை போட்டா போதும் அந்த ஜெனரேஷனை பாதுகாக்கிறதுக்கு மீதி உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் தன்னைத்தானே தியாகம் செய்து கொள்வது தட் இஸ் கால் அட்ரூயிசம் அப்படின்னு பேர் கிங் செலக்ஷன் இயற்கை தேர்வு இதுல ராணி தேனியும் சொல்லலாம் மற்ற எல்லாருக்காகவும் நிறைய முட்டைய போட்டு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இனப்பெருக்கம் பண்ணுது இந்த தலைமுறை நல்லா வரணும் இந்த இனம் நல்லா வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக எல்லாருக்காகவும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது கிங் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் நமக்கு இதுல எக்ஸாம்பிள் அட்ரூயிசத்துக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கி மேமல்ஸ்ல கூட பார்க்க முடியும் அதாவது பிரைமேட்ஸ்ல இப்ப மங்கீஸ்ல எல்லாம் பார்க்க முடியும் மங்கி எல்லாம் ஒரு இடத்துல கூட்டமா இருக்குன்னு வைங்களா இருக்கும் போது ஒரு பிரடேட்டார் வருது அந்த மரத்துல அதை ஏறி பிடிக்க அதுக்கு பிரடேட்டார் வரும்போது 
ஏதோ ஒரு மைண்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டா சத்தம் கொடுக்கும் சிக்னல் கொடுக்கும் எதுக்கு இதா வரா அலர்ட் ஆகுங்க கவனிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அப்போ மற்ற மங்கிஸ் எல்லாம் அலர்ட் ஆகி அங்கங்க சேஃபா ஓடி வேற மரத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணிடும் தாவி போயிடும் ஆனா இந்த சிக்னல் கொடுத்தது பாத்தீங்களா அப்போ அது ஒரு என்னன்னா நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு காட்டி கொடுக்குற மாதிரி வந்துருது ஒருவேளை அதை அந்த பிரடேட்டா பிடிச்சு கொண்டு போடலாம் அப்ப மற்ற உறவினர்களுக்காக மற்ற இனத்து மற்ற விலங்குகளுக்காக தன்னைத்தானே தியாகம் செய்து கொள்வது அப்படின்னு எடுக்கிறோம் சிக்னல் சிக்னல கொடுக்கறதுனால அது இது கூட அட்வைசத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் அடுத்தது அடுத்த வீடியோல பாத்துக்கலாம்